ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് മെൻറ്റലിയു രണ്ടാമത്തെ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അയേണാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഹോ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ സെയിം നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എനി ഗ്യാസ് ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ജെ ജെ തോംസൺ അടുത്തത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മോളിക്യൂൾ ഷോയിങ് പോളാർ നേച്ചർ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ആണ് എച്ച് ബി ആർ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഷോയിങ് ബേസിക് നേച്ചർ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കാറ്റയോൺ ഇൻ മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിലെ കാറ്റയോൺ ഏതാന്ന് കാറ്റയോൺ എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ആണ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എം ജി ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു ഏഴാമത്തെ ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് വെൻ വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയണൈസ്ഡ് ആൻസർ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ദ അയോൺ ഫോംഡ് വെൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആണ് ഹൈഡ്രോണിയം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് ഗിവൺ സിമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് റിയൽ ഇതിൽ വിച്ച് എമങ് ദ ഗിവൺ എലമെൻസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൈ ആർ ദ നോൺ മെറ്റൽസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെൻ നോൺ മെറ്റൽസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദ റിസീവ് ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഇല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കാരണം സിങ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും റിയാക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്വ ഇത് സ്വഭാവം അത് കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റലാണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ എം ജി പ്ലസ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് എം ജി എഫ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എയ്റ്റ് ടു ഫ്ലൂറിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെവൻ ഇതിൽ ഏതാറ്റം ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒക്റ്റക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കും ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് അഞ്ചിൽ കുറവാണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ടു എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഹിയർ ഫ്ലൂറിൻ ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് അത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ എഫ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സെയിം സൊല്യൂഷൻ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ സെയിം സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എ
അപ്പോൾ ബി ആണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതായത് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ബി അഡീഷൻ ഓഫ് വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എ എ ന്യൂട്രലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പി എച്ച് പി എച്ച് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ്റെ കൂടെ ബേസാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സോയിൽ ബിഫോർ ഫാമിങ് കൃഷിക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഈ വിളകളുടെ ഗ്രോത്തിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോയിലാണ് മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം യൂഷ്വലി സോയിൽ ഹാവിങ് ദ പി എച്ച് ഇൻ ദ റേഞ്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് കൂടുതൽ വിളകൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വരെ വരാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സോയിൽ ബിഫോർ ഫാമിങ് 